നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഇലവൻ പോയിന്റ് ഫോറിന്റെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലക്കൻ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടു ക്രോസ് റോഡ് ഈച്ച് ഓഫ് വിത്ത് ടെൻ മീറ്റർ കട്ട് റൈറ്റാംഗിൾസ് ത്രൂ ദ സെന്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ പാർക്ക് ഓഫ് ലെങ്ത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആൻഡ് പാരലൽ ടു ഇറ്റ് സൈഡ്സ് ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റോഡ്സ് ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി പാർക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ക്രോസ് റോഡ്സ് ഗിവ് ദി ആൻസർ ഇൻ ഹെക്ടർ അപ്പം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റാംഗുലർ പാർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രഡ്ത്തും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ വരച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ റെക്റ്റാംഗുലർ പാർക്ക് ആണല്ലേ നമ്മൾ റെക്റ്റാംഗുലർ പാർക്ക് വരച്ചു പാർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ബ്രഡ്ത്ത് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടു ക്രോസ് റോഡ് ഈച്ച് ഓഫ് വിത്ത് ടെൻ മീറ്റർ കട്ട് റൈറ്റാംഗിൾസ് ത്രൂ ദ സെന്റർ ഓഫ് ദി റെക്റ്റാംഗുലർ പാർക്ക് അപ്പൊ ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ പാർക്കിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടി രണ്ട് ക്രോസ് റോഡ് ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടി രണ്ട് ക്രോസ് റോഡ് വരയ്ക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ട് ക്രോസ് റോഡ് വരച്ച് അല്ലേ ഈ റോഡിന്റെ വിട്ട് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെൻ മീറ്റർ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഈ ലെങ്ത് ടെൻ മീറ്റർ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ റോഡിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ പേര് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിന് ഞാൻ പി ക്യു ആർ എസ് ദിസ് ഈസ് ഇ എഫ് ജി എച്ച് അപ്പൊ നമുക്കിത് രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടിയല്ലേ ദിസ് ഈസ് പി ക്യു ആർ എസ് ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആൻഡ് ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ പിന്നെന്താണ് നടുക്കൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലേ ദിസ് സ്ക്വയർ ഈസ് കെ എൽ എം എൻ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന് ഞാൻ എ ബി സി ഡി അതായത് റെക്റ്റാങ്കുലർ പാർക്കിന് ഞാൻ എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പൊ മനസ്സിലായോ പിക്ചറ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഇതാണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ പാർക്ക് എ ബി സി ഡി ലെങ്ത് ഈസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രഡ്ത്ത് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ടു ക്രോസ് റോഡ്സ് ഇത് രണ്ടുമാണ് റോഡ്സ് ടു ക്രോസ് റോഡ്സ് ഈച്ച് ഓഫ് വിത്ത് ടെൻ മീറ്റർ കട്ട് എ റൈറ്റാംഗിൾ ത്രൂ ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി റെക്റ്റാംഗുലർ പാർക്ക് ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ പാർക്കിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടി റൈറ്റാംഗിളിൽ കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് ക്രോസ് റോഡ്സ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി റോഡ്സ് ഈ റോഡ്സിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി പാർക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ക്രോസ് റോഡ് ഈ ക്രോസ് റോഡ് ഇല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസിന്റെ ഏരിയയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഈ പോർഷന്റെ ഈ പോർഷൻ ഈ നാല് പോർഷന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നോക്കിയേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് റോഡിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ റോഡിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റെക്റ്റാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ എസിന്റെ ഏരിയയും റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇ എഫ് ജി എച്ചിന്റെ ഏരിയയും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ പി ക്യു ആർ എസിലും ഇ എഫ് ജി എച്ചിലും ഈ പോർഷൻ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ പോർഷൻ അപ്പം ടു ടൈംസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ റോഡിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിലും ഈ പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിലും ഈ പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടു ടൈംസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പോർഷനെ നമ്മള് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ റോഡിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ റോഡിന്റെ ഏരിയ നോക്കിയാൽ പി ക്യു ആർ എസ് എന്നുള്ള ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാണണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് ഈ റോഡിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അതായത് ഈ എ ബി ക്ക് പാരലൽ
പാരലൽ ആണല്ലേ അപ്പം ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഈ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ബ്രത്ത് എത്രയായിരിക്കും ടെൻ മീറ്റർ പിന്നെ നമുക്ക് റോഡിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ ഓഫ് റോഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്തെഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ എസ് പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇ എഫ് ജി എച്ച് മൈനസ് ഇത് സ്ക്വയർ ആണല്ലേ ഇതിന്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്കൽ ആണല്ലേ ദിസ് ഈസ് ടെൻ മീറ്റർ ദിസ് ഈസ് ടെൻ ദിസ് ഈസ് ടെൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ടെൻ അപ്പം ഇതെന്താണ് ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് സ്ക്വയർ ആണല്ലേ അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ കെ എൽ എം എൻ ഇനി ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ എസ് എഴുതണം അല്ലേ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ എസ് എന്താണ് എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇവിടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അല്ലേ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇ എഫ് ജി എച്ച് എന്ത് വരും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ കെ എൽ എം എൻ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അപ്പൊ എന്താണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും സെവൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ is equal to 7000 plus 3000 is 10000 10000 minus 100 is and we are on 10000 minus 100 meter square and we are on 10000 minus 100 zero zero would I n would I 10 now on 10 minus 1 is 9 9 is equal to 9900 meter square appo namaku area of the roads kittiye le 9900 meter square ini namaku endana kandupidikkanda find the area of the park excluding cross road ee cross road illade ulla ee park inde area nammal kandupidikkanam le adayada ee portion de ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇത്രയും ഏരിയ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ എ ബി സി ഡിയുടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ റെക്റ്റാങ്കിൾ എ ബി സി ഡിയുടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ റോഡിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ പോർഷന്റെ ഏരിയ കിട്ടും അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എ ബി സി ഡി area of rectangle a b c d is equal to endana length into breadth length is 700 meter into breadth is 300 meter is equal to 7 into 3 21 etra zeros unda four zeros meter square appo namaku rectangle a b c d ude area y namaku kitti ini nammal endu kandupidikanam area of the park excluding cross road is equal to and then area of a b c d minus area of roads is equal to area of a b c d is 2 lakh 10000 minus area of road is 9900 is equal to 210000 minus 9900 zero zero ivide zero yagum ivide 9 aagum ivide 10 aagum adhi nonnu ipporthu edukkumba 9 aagum ivide 10 aagum 10 minus 9 is 1. 9 minus 9 is 0. 0, 2. 
ആൻസർ എന്ത് വന്നു ടു സീറോ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അല്ലേ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഗിവ് ദി ആൻസർ ഇൻ ഹെക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഹെക്ടേഴ്സിലാണ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹെക്ടേഴ്സിലാക്കാം ഒരു ഹെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ ദാറ്റ് മീൻസ് ടെൻ തൗസൻഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പം ഈ മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ ഹെക്ടറിലാക്കണമെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ സ്മോൾ യൂണിറ്റിനെ ബിഗ്ഗറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം സ്മോളിനെ ബിഗ്ഗിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടെൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്ത് വരും ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു സീറോ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ സീറോസ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഫോർ പ്ലേസസ് മാറി പോയിന്റ് ഇടും അപ്പം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇടും ആൻസർ എന്ത് വരും ട്വന്റി പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഹെക്ടയർ ഹെക്ടറിനെ ഷോർട്ടിൽ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എച്ച് എ എന്നാ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹെക്ടറിലാക്കണമായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഞാൻ മറന്നു പോയതാണ് ഇവിടെ ഹെക്ടറിലാക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും നയൻ നയൻ സീറോ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഫോർ പ്ലേസസ് മാറുമ്പോൾ എന്താകും ഇസ് ഇക്വൽ ടു പോയിന്റ് നയൻ നയൻ സീറോ സീറോ ഹെക്ടർ എന്നാകും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സെവൻത് ക്വസ്റ്റിനുമായി നെക